po. Amen. And that is God's plan for your for our lives. Amen. Yeah. Hallelujah. Sabi nga dyan sa Proverbs chapter 19 verse 21, Many are the plans in the mind of man, but it's the purpose of the Lord will prevail. Amen. So minsan, marami tayong plano na hindi natutupad. Amen. Minsan, nalulungkot tayo. Minsan, nakuprostate tayo. Amen. Minsan, na, na, uh, parang din natin alam ang, ang gagawin natin kasi yung plan natin dito. Pat, huwag mong ikalungkot yan. Amen. Ikagalak mo. Kasi mas maganda yung plano ng Panginoon sa'yo. Amen. 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 Pag-inisip mo, kaya pala hindi ako napunta sa, sa bansa na yon na malaki ang sahod doon. Papapahamak pala ako. Amen. So, kung alam mo ang purpose na gano'n, hindi ka malulungkot. Ikagalak mo, hindi ka natuloy doon. Amen. Amen. Pagka doon ka mapahamak, alam ng uh, alam ng Panginoon ang plano niya sa buhay mo. Amen. Dahil walang nakakaalam ni isa sa atin ang future, ang Panginoon lang. Amen. So ikagalak mo, huwag kang malungkot. Sabi mo sa kapatabi mo, huwag kang malungkot. Mas maganda ang plano ni Lord sa buhay mo, sabi mo. Amen. Hallelujah. Kaya kung alam natin, amen, makapagpapasalamat tayo sa Panginoon kahit anong sitwasyon na yan. Natuloy man or hindi, ang mga plano natin, ikagalak mo yan. Bakit nang yan sa iyo? Dahil may plano ang Panginoon. Amen. Yes. Maganda. Sabi nga dyan sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. So lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo ngayon, amen, at nangyayari noon, maganda or pangit man, amen, in the end, mabuti yan at maganda. Amen. Sa mga nagmamahal sa Diyos, amen, mahal po ba natin ng Diyos? Amen. Also yung hindi mo mabuti at maganda, Amen. So pa, nag-tinitimwork ng Panginoon yung mga nangyari na pangit na maganda sa buhay natin. In the end. Amen. Mabuti yan. Kaya huwag mo i-stress ang sarili mo. Amen. Amen. So, maraming tao, kahit Christian pa, amen, uh, nagpo-complain or nagre-reklamo na parang nadidepress. Dahil bakit? Amen. Dahil hindi nila alam. Amen. Kasi sabi sa verse, and we know. Dapat alam natin ang purpose ng ating Panginoon. Amen? You complain because you don't know. Nagre-reklamo ka kasi hindi mo alam. Pero kung alam mo ang purpose ng, ng Panginoon sa buhay natin, hindi ka magre-reklamo kung magalak ka kahit ano pang pinagdadaanan mo. Ngayon, amen. Even in the midst of hardship and trials, makapagpakasalamat ka pa rin sa Panginoon. Because, because you know that all things work together for good kahit may trials ka pa or bagyo sa buhay mo. Amen. Dahil alam natin that God is working behind the sin of our lives. Amen. Sa likod ng, ng buhay natin, ang Panginoon ang, nag, uh, ang, Panginoon ang, ang gumagawa ng asama natin para mapabuti tayo. Amen. Amen. So, huwag mo ikalungkot yung nangyayari sa buhay mo. Magkalak ka. Hallelujah. Panatiliin natin yung faith natin sa ating Panginoon. Kasi tayo mga Christians, we are not living by our sight. Amen. We are not living by sight. Kasi, uh, hindi tayo namuhay na tingnan natin yung mga sa paligid natin. Yung nararamdaman natin. Kasi yung mga, yung mga nangyari sa, sa mga sitwasyon na yan, pwedeng gamitin ni Satan yan. Amen. Dadayain ka ni Satan. We are not living by our sight. Amen. We are living by faith. Amen. Kasi kung titingnan mo yung sitwasyon mo ngayon na hardship, trials, may problema ka, broken ka, amen, gagamitin ni Satan niya na papagsakin ka. Gagamitin ni Satan niya na panghinaan ka. Amen? So ang gagawin natin, we should live uh, by faith. Manatili tayo uh, sa pananampalatay sa ating Panginoon. We should stand firm sa faith natin ang Panginoon para hindi tayo madaya ng kalaban. Amen? amen. Dahil alam natin na ating Panginoon ay uh, gumagawa na kasama natin at ikabubuti natin. Amen. Hanggang dumating ang ating Panginoon. Amen. Siya ang kasakasama natin. So, uh, we will continue to be grateful and be thankful for what is in store for us. Kaya, kaya, kaya ma, ma, makapagpaspasalamat tayo sa ating Panginoon. So, conclusion po tayo. Sabi niya, 1 Thessalonians uh, 5.18 Give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Amen. So this is the will of God. Na tayo ay magpasalamat sa Panginoon in all circumstances. Amen. In all circumstances. 
So while you are in that situation, kung ano mang pinagdadaan mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Amen? Amen. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi nga doon sa 16, sabi doon sa 16, sabi sa 16, be, uh, hindi niya sinabi na be joyful. Amen. Sabi niya, always be joyful. Magalak kayong lagi sa adwin ng ating Panginoon. Amen. 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 Hindi niya sinabi be joyful lang. Lagi ang sabi ng Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, kung hindi ka marunong magpasalamat kung anong sitwasyon na meron ka, kung hindi ka marunong magalak, ibig sabihin, nasa labas ka ng kalooban ng ating Panginoon. Amen. Wala ka sa kalooban ng Panginoon at kasalanan yan. Amen. Kasi ang kasalanan hindi lang doon sa nakagawa ka ng masama na sin of commission. Kasalanan din yung hindi mo ginawa yung mabuti. Sin of commission ang tawag doon. Amen? Amen? So let us give thanks in all circumstances. Dahil ang thank Lord for the blessing, dahil ang dyan yung mga provision ng ating Panginoon, thank Lord even though in spite of hardship, in spite of sickness, dahil ang dyan ang ating Panginoon, great healer, thank you Lord even though yung relationship mo hindi payos, we have, a, uh, we have God, God of restoration, so dapat magpasalamat ka pa rin kahit na. Amen? Hallelujah! <laughs> Merong ano yan, mahugot. Thank you, Lord, because oh, magpasalamat tayo dahil ang Panginoon ang nakakaalam ng plano sa buhay natin. Alam natin yung purpose ng ating Panginoon. Patuloy tayong magpasalamat dahil meron tayong uh, Father God full of grace, meron tayong Jesus Christ na nag-intercede for us, at meron tayong Holy Spirit, amen, na continuously working for us. Hallelujah. Amen. So, sabi niyan si Sam, chapter 100, make a joyful noise to the Lord. Amen? So lahat ng kabutihan ng ating Panginoon ay dapat natin pasalamatan. Magkaingay tayo. Amen? Thank you, Lord! Sabihin nyo, thank you, Lord! Praise the Lord! Amen? Hindi yung pumunta ka lang dito. Thank you, Lord. <laughs> yung halos hindi mo na may bukas ang iyong bibig. Halos hindi mo na may itas ang iyong kamay. Amen? Binigyan ka ng, ng, ng boses na Panginoon. Binigyan ka ng, ng movement na ating Panginoon. Ibigay natin siya. Amen. Hindi yung alas hindi mo na makikilos. Amen. Make a joyful noise to the Lord. Amen. Ang sabi niya, serve the Lord with gladness. So paglikuran natin ang ating Panginoon na may kagalakan ng pa. Kagalakan sabi niya. Hindi lang niya sinabi serve the Lord. Kailangan may kagalakan sa puso natin. Paglikuran natin ang ating Panginoon na may kagalakan, pati ang ating mga kapwa. Amen? Dahil pag pinalilikuran natin ang ating kapwa, ganun din, parang si Lord na rin pinaglilikuran. Hindi yung parang nakasimangot tayo na parang bagsak ang mundo natin, hindi na may pintang pagmumukha natin. Amen? Dapat may kagalakan. Uh, yung, yung, 